ดีครับวันนี้ผมพาน้องอิงมาดูงานทางด้านไบโอเมดิซินซึ่งมันเป็นแนวโน้มของโรคที่เรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นสำคัญก็มาที่บริษัทเอาสโตนซึ่งเป็นตอนนี้เป็นที่เป็นที่ทำออฟฟิศและเป็นแล็บเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนี้มีนักวิทยาศาสตร์อยู่จำนวนหลายคนมีนักมีหมอมีวิศวกรมาช่วยดีไซน์กันระบบเพื่อจะออกแบบในการเช็คลมหายใจของเราเพื่อตรวจว่ามีมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ไหมมีมะเร็งที่ปอดไหมแบบง่ายๆแค่เป่ามาเนี่ยเขาใช้เคมีจากปากเราเนี่ยจะรวมให้ใจเราเนี่ยก็แยกแยกออกมาว่าที่คนคนนี้มีมะเร็งไหมแล้วมีโรคหืดหอบไหมซึ่งเป็นอะไรที่ก้าวหน้าทันสมัยมากก็เลยพาน้องอิงมาดูเขาอยากจะให้คนตามเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆได้เพราะว่าผมตามเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาเมื่อกี้ก่อนมาถึงที่นี่ก็แวะไปดูโรงงานที่เขารับออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับวงการแพทย์ในตลอดก็มีอันหนึ่งที่เราไปจ้างเขาออกแบบคือเครื่องเครื่องตรวจ DNA โดยใช้น้ําลายตรวจ DNA ก็สามารถที่จะอ่าน DNA ได้ของมนุษย์ได้ภายใน15นาทีและเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ว่าอาหารอะไรที่เรากินแล้วดีต่อสุขภาพเราหรือไม่ดีแม้ทั้งเข้าไปในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่าอ๋อเอาบาร์โค้ดมาอ่านดูว่าอันนี้มันเหมาะกับร่างกายเราหรือเปล่าอันนี้คือแนวโน้มของอนาคตซึ่งเขาใช้วิชาความรู้ที่เรียกว่ามัลติดิสเพนรีดิสเพนรีคือใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาเอามารวมกันสร้างเป็นโปรดักต์ใหม่ๆอันนี้ก็เช่นกันนะใช้ทั้งวงการแพทย์ทั้งด้านเคมีชีวะแล้วก็ด้านทางด้านเอนจิเนียร์มาช่วยกันทํานะครับไมโครชิปต่างๆก็ไปอยู่ในเครื่องมือนี้มันมันได้ปนกันหลายสาขาซึ่งทําให้เรามองเห็นว่าโลกข้างหน้านี่ก้าวหน้าไปเยอะโลกข้างหน้านี่ใช้เทคโนโลยีจากหลายสาขามารวมกันจนกลายเป็นเรื่องที่ได้เป็นความรู้ใหม่ๆเป็นวิทยาการใหม่ๆซึ่งน่าสนใจครับตัวนี้ดูขนาดว่านี่ครับแค่ห้องตัวอย่างนี้ย่อยคือใบสิทธิพัดสาขาต่างๆที่เขาต้องมีและจดจดไว้เป็นเป็นเป็นความรู้ส่วนเป็นความรู้ที่เออเป็นอะไรที่ลอกเรียนแบบไม่ได้นะครับเป็นสิทธิบัตรที่ทําบริษัทนี้ทําไว้เจ้าของบริษัทผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยมีแรงจูงใจมาทําเรื่องนี้เพราะว่าภรรยาเยี่ยมสาวอยู่ตายด้วยมะเร็งลําไส้ใหญ่โดยไม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งทิ่มลําไส้ใหญ่มาก่อนก็เลยคิดว่ามาทําอันนี้มันทำให้เราสามารถตรวจรู้ได้ว่าเป็นมะเร็งก่อนเป็นมะเร็งหรือเปล่าเหมือนกับเครื่องตรวจไอ้ตรวจกานท้องหรือไม่ท้องเนี่ยแค่เป่าไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถเจ็บอกได้ว่ามีมะเร็งที่ปอดไหมมีมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ไหมหรือเป็นหืดหอบไหมอันเนี้ยจะออกตลาดปีหน้านะครับซึ่งก็น่าสนใจครับผมก็มาติดตามมาลงทุนกับเขาบ้างอะไรบ้างก็เลยพาน้องอิ้งมาดูโอเคครับขอบคุณมากครับ Uh, me, David, and Andrew are all the inventors uh, mm-hmm. on, on the. So, this half of the building is more the R&D lab uh, side of things. Mm-hmm. So, as we walk down the corridor, we have posters from various research programs that we've done. Mm-hmm. What's really nice is uh, these are all medical applications and the partners that we work with. So, the likes of AstraZeneca, uh, Sanofi, GSK. Mm-hmm. So again, you know, o- over time we've been building up a lot of the scientific evidence uh, for the technology. No, yes, yes, yeah, yeah. so this is great. This was, you know, when we yeah. first started to move uh, into the uh, medical side of things. Uh, yeah. we entered the uh, X Prize competition. Oh, so we went okay. to Silicon Valley back in 2013. Oh. Uh, me and David, we oh, pitched. Oh, it was an X Prize. Yeah, 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 oh. yeah, yeah, yeah. So it's great. There's a nice photo of us standing up on stage holding the big check. <laughs> <laughs> But it was hard to get it back up the oh, plane. Very. So this really is when we started to push more and more into the medical sides uh, of the business. What year is it? 2013. 13. Yeah. yeah. So have a look back since. Here's more so GSK, AstraZeneca. So again, a lot of results being published uh, with all these partners. So there's a few different labs here. I'll just show you the main elements related to the uh, the breath project. Mm-hmm. Uh, this is Georgina. 
So literally, uh, what we can do in the hospital is go anywhere in the hospital, uh, a patient can collect the sample, uh, do that very quickly. And you know, within this system, which we've showed you before, we have a lot of intelligence built into it. So you can watch a breath profile and determine you know, what portion of breath you want to sample. So every time you breathe, The system will watch the CO2 and pressure on your breath mm -hmm. and then actively sample the chemicals which are coming deep from in your lungs. And that's where our, that's in essence coming from your blood. Mm -hmm. So by sampling over time, we have a way to, in essence, uh, sample a very large volume of blood, but they're completely not the with no blood. So yeah. this gives you the same results as a blood test, mm -hmm. but with no blood. Yeah, oh. for the volatile chemicals. Mm -hmm. you get, uh, and it's, you know, the patients absolutely love it. So we, we survey all patients uh, in the trials, uh, and universally they say it's you know, the most comfortable test. Mm -hmm. As you would expect, the breath test is always going to be very comfortable. It's like just a normal oxygen you breathe in, right? Yeah, exactly. Um, exactly. Can we go from, from, from the body? body. That's, from right. That's right. That's yeah. right. Because some of the patients actually, they, they are quite unwell, especially those you who know, have later stage disease. So um, the, the good thing about the air uh, coming into the lungs is it makes it very comfortable for them. All the pressure is there, so it makes it super comfortable for them. Okay. Thank you. And this system just here, so this is one of the uh, newest analyzers that we have. So we take the covers off, we put our chip sits in the heart of this, and then we can take basically any breath sample, any urine sample, and we can analyze it uh, on this platform. So this is our highest performance, fastest, most sensitive uh, device, which we use here. How we try to control the, uh, the IP and the value chain is by retaining the analytical piece. Uh, of that back in the lab here. So our engineering team has developed this system. So this this is the breath lab. Uh -huh. So this is Rob, this is one of our uh, chemists. So Rob runs uh, a lot of the breath samples. So um, the tubes that the chemicals are stored on, um, you, you analyze it and you try to find the fingerprint of disease. Uh, so this is how you, in essence, say whether or not someone is healthy uh, or has disease. Uh, over here, we've got in the same instrument that we showed you next door. So what we have on this, so the, so the, the charts that are up here, each of the little dots is a chemical that's come from the body. Mm -hmm. So what the research team is able to do uh, is analyze uh, this overall fingerprint and then relate which of the chemical markers or keys within this vector uh, relate to lung cancer and other diseases. Mm -hmm. So this is you know, a high throughput lab. We can run lots of samples from here. A bit of a, a, bit of a and then through here, we have another uh, clinical lab where, this is Lauren. Uh, so here we can run a uh, full suite of clinical samples as well. So um, th this device here is called the mass spectrometer. Mm -hmm. So this is a big expensive machine. So this is good when you're doing research and development, but if you ever want to use it in a doctor's surgery, you can't put that in a doctor's surgery. So one of the things that we do is use our microchip technology. So, so this is our technology. Wow. This does what that does. That, that replaces that. Yeah. <laughs> yeah, yeah. That's that that machine is that. From the big machine. Yeah, yeah, exactly. That's right now so it's like this. Use, exactly. This we use the silicon process <laughs> for this. And then what we're able to do as well in the research side of things, the, the performance that we can get from this chip allows you to do things that you can't do with the mass spectrometer uh, alone. So we're able to separate our compounds that basically look almost exactly the same as each other. 
uh, just using this technology. Mm -hmm. So it's a very broad range of applications uh, that we can easily start. Technology is This is one of the other labs. So this is Addy, one of the uh, one of our team. So what Addy uh, has been working on recently, the trial we have with the Mayo Clinic uh, over in the US, and um, this is using one of the standalone instruments. So this was the previous generation of instruments uh, compared to what you saw in the other labs. And again, what what the team here is able to do is go from you know, if you think about your own fingerprints, which identifies you. This is the chemical fingerprint that identifies the disease. So the system can do that, and then the team here are able to do the data analysis. So, you know, we've got uh, obviously a lot of uh, clinical infrastructure in place now, a team in place both on the analysis side uh, and the data science side. So this is R&D. Uh, we'll walk the manufacturing. It's okay. about a minute around the corner, yeah. and then we'll see you know, what the team actually built the equipment. Yeah, so I think one of the nice things is about the, uh, the science of the ทำเป็นสถาบันมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าสมมุติว่าอย่างเราเป็นมะเร็งปอดก็จะมีเหมือนสารพิษอะไรออกมาออกมาจ